บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนว่าไข่ที่ต้มนานๆจะเกิดวงสีเขียวคล้ำรอบไข่แดงนั่นคือกัมมถันกินมากๆก่อมะเร็งลำไส้ชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญจากเอกบอร์ดและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาเตือนว่าไข่ต้มนานกินแล้วเสี่ยงมะเร็งนี่จริงไหมครับไม่จริงครับต้มนานเกินไปมันก็จะทําให้คุณค่าอาหารภายในไข่เสียไปที่ว่าต้มไข่นานๆแล้วทําให้เกิดสารประกอบกัมมถันน่ะส่วนนี้จริงแต่ส่วนทําให้ก่อมะเร็งเนี่ยจริงๆยังไม่มีหลักฐานยืนยันไข่ที่ต้มสุกนานถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดสีเขียวคล้ำรอบไข่แดงจริงๆครับโปรตีนในไข่ขาวมีกรดมิโนหลายตัวที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและในตัวเจนบางตัวจะมีกรรมฐานอยู่ต้มนานขึ้นนานขึ้นมันก็จะเกิดปริยากรรมฐานหรือซัลเฟอร์ในไข่ขาวพอโดนความร้อนมันก็จะออกมาเรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าแก๊สไข่เน่าพอทำปฏิกิริยากับเหล็กในไข่แดงก็จะเกิดเป็นสารประกอบที่ทําให้เห็นสีเขียวๆเรียกว่าเฟอร์รัสซัลไฟด์นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเคยมีงานวิจัยเมื่อปี2463พบว่าต้ม30นาทีจะเกิดสารประกอบสีเขียวมากกว่าต้ม15นาทีพูดง่ายๆถ้าเรายิ่งต้มนานโอกาสเกิดสารประกอบกรรมฐานมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนอกจากนั้นต้มแย่ไข่ขาวกับไข่แดงก็ไม่เกิดคือมันเป็นสารจากธรรมชาติยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นสารก่อมะเร็งครับตรงนี้มั่นใจได้ตัวเฟอร์รัสซัลไฟเองเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าส่งเสริมการก่อมะเร็งยังไม่ถึงขั้นจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าใครอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ไข่ต้มเกิดสีเขียวแบบนี้ก็ทําได้ครับชอบต้มสุกต้มออกมาแช่น้ําทันทีอุณหภูมิมันจะลงป้องกันการเกิดตัวเฟอร์รัสซัลไฟได้มันเหมือนกับเป็นการช็อกไข่ซึ่งก็จะหยุดปฏิกิริยาของการต้มไข่ทันทีนะครับการเกิดสีเขียวๆเนี่ยขึ้นกับอายุของไข่ด้วยเก็บไข่ไว้นานหรือเปล่าแล้วเก็บไข่ไว้ที่ไหนเช่นเก็บมาเป็นเดือนแล้วเอามาต้มโอกาสเกิดสีเขียวก็จะมีมากกว่าเช่นกันแล้วจริงๆต้มไข่กี่นาทีดีครับคือเราต้มน้ําให้เดือดพอน้ําเดือดปุ๊บเราก็หย่อนไข่เข้าไปแล้วจับเวลา3นาที4นาทีเนี่ยเริ่มกินได้แล้วแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นยางมะตูมสวยนี่ใช้เวลาประมาณ6นาทีครึ่งในระดับยางมะตูมมันก็อร่อยแต่ว่าถ้าเกิดมาจากแหล่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอกาสที่มันปนเปื้อนจุลินทรีย์ก็เยอะก็ควรจะต้มให้สุกแล้วถ้าเกิดอยากให้สุกทั้งฟองนี่7นาทีขึ้นไปนี่สมบูรณ์เลยครับถ้าต้มเกิน10นาทีต้มนานขึ้นนานขึ้นแข็งแล้วมันมีกลิ่นก็คือก๊าซไข่เน่าหรือไฮเจนเซนไฟนคลิปที่แชร์กันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากรายการโทรทัศน์ของจีนเมื่อกลางปี2559ซึ่งอาจารย์สันนิษฐานว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดจากข่าวงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่พาดหัวโดยใช้คําว่าไข่เน่างานวิจัยให้ไฮโดรเจนซัลไฟกับเซลล์มะเร็งลําไส้ทําให้เซลล์มะเร็งโตได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปโยงกับเรื่องไข่เพราะว่าตัวงานวิจัยไม่ได้ใช้ไข่ในการทําเป็นการใช้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟโดยตรงรายงานของทาง IARC ไฮโดรเจนซัลไฟก็ยังไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งแต่สรุปแล้วคลิปเตือนอันตรายจากไข่ต้มนานนี่เป็นยังไงครับที่ว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็งยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันดังนั้นไม่ควรแชร์ต่อไข่ที่ต้มนานไม่มีการสร้างสารที่เป็นอันตรายขึ้นมาคลิปนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับมีหลายปัจจัยที่ทําให้สิ่งที่กินเข้าไปอันตรายแต่ก่อนจะตกใจควรจะตรวจสอบให้ชัดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับเชื่อกันแชร์ข้อมูลที่แชร์อาจส่งผลกระทบในวงกว้างดังนั้นควรคิดก่อนแชร์